Episode 51. Episode 51. Woohoo! Behind us is an empty garage. Ah oui, en arrière de nous, c'est un garage vide. So in this episode, we move. Dans cet épisode, on déménage. Yes, yeah, so we're no longer in the blue bus. Actually, the blue bus is now with new owners. Eh oui, on est... On a des, un nouveau propriétaire pour mm -hmm. notre super autobus bleu. Euh, ils sont très heureux. Ouais, they're very happy and so are we. And uh, so we've moved into the MCI, but before moving in, we had a few little things to complete. And no, it's not all done yet. <laughs> <laughs> Et pas tout terminé, non. Mais c'est ça, avant de déménager, il a fallu faire des petites choses. Ouais, we installed the battery bank. That was a, actually a big job. On a installé nos batteries. Oui, c'était quand même une bonne job. Hein? Leak tested the plumbing, fixed the shower doors. On a, on a checké le, le, le plomb, la plumbing, la, hein? plomberie. la plomberie, voir qu'il n'y qu a pas de, de fuite. fuite. On n'a pas mis ça de l'eau. On n'a pas mis de l'eau tout de suite. Non, 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 vous allez voir comment <rire> on a fait ça. Ouais. <rire> euh, aussi, euh, faites un borreur pour le frige d'air. Et. Ah, euh, oh, c'est. I'm the English guy. English. That's right, yeah. So, he locked the fridge and... <laughs> made a fridge lock and a few other little things. So stay with us and watch the episode again. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. We're always happy to answer. And you can subscribe, hit that notification bell, even a thumbs up. Mais oui, vous pouvez tout faire ça. <laughs> Un petit thumbs. <laughs> Regardez-nous, on se voit à la fin. We'll see you at the end of the episode. This is the new refrigerator in our bus. Voici le nouveau frigo d'air dans notre bus. And it's a residential fridge. We need to find a way of keeping the door closed. C'est un frigo d'air résidentiel et on a besoin de manière de garder les quatre portes fermées. So it's a four door fridge. So a fridge up top, a freezer on the bottom. We don't have the shelves in it yet, but we're getting them. Il y a pas les tablettes dedans. Il y a les deux portes en haut et les quatre portes en bas. Les deux portes en bas pour le congélateur. So the freezer is down here. The way we're going to keep the doors closed is at the intersection. La manière qu'on va garder les portes fermées, c'est à l'intersection des quatre portes. And at that intersection, I've drilled a hole. Donc à l'intersection, j'ai passé un trou. And in that hole, I'm going to be putting a rivnut. Donc, dans le trou, je vais mettre un rivenote et simplement avec une vis, un corvin, on est capable de borrer le fruit d'air facilement. With a quarter 20 threaded knob, we'll be able to keep the doors locked as we're going down the road. So now our rivenut is on the tool, ready to go. We've drilled the appropriate sized hole. Donc, l'outil. Et après, allez, on a percé le trou de la bonne grosseur. And we simply close the handles. Keep going until it's tight. Donc, on ferme les pinces et on continue jusqu'à temps que ça soit essayé. So no cosmetic change to the fridge, no ugly latches on the outside, and no structural changes to the fridge either. Donc, on n'a pas de, de changement structurel ou euh, visuel à notre euh, fridge d'air, et on n'a rien qui va nous embêter le temps qu'on roule. On a simplement une belle petite euh, rivnut qui est là. Quand on ferme les quatre portes, On la voit plus. Et on va être en mesure de simplement mettre un petit tourniquet ici pour qu'elle ait tout bord. So we'll be able to put a nice little knob here and lock everything with a couple twists of the wrist. The next step in locking our fridge is putting something here. 
La prochaine étape pour barrer notre frigidaire, c'est d'avoir le, le loquet. What I've done here is I have a turn knob, a nylon washer to protect this surface, then a lock nut, the stud, and then I've put a union nut. The union nut in there is a set screw that will go into here and lock everything together. Donc, quoi j'ai fait ici, on a un, un tourniquet, on a un, une rondelle à nylon pour protéger la surface, un autre noix ici, ça c'est le restant de ça, et par la suite, j'ai un noix union, donc c'est un noix qui est long, et une vis, pas de tête, qui va rentrer là, tout barrer ça en place. And using a wrench will lock the union nut against the rib nut. Donc avec une clé, on va mettre une pression pour serrer l'union contre le rib nut sur le, la vis pas tête. So the set screw is holding these two together. The knob comes out. Make sure that's nice and tight. Our fridge still closes the way it should. Donc le fridge d'air ferme toujours comme il est supposé. Et quand on veut le barrer pour aller sur la route, simplement on prend ça, on rentre là. So when we want to be locked for going down the road, simply put this in there, give it a little tighten, and we're done. Donc maintenant, notre frige d'ail est barré. On peut se promener euh, sans aucune inquiétude. So now we can go down the road, not worrying about the fridge, opening up and spilling the contents everywhere in the bus. These are the rollers from our shower. And as you can see, they're missing a bit of the plastic pieces. Donc ça, c'est les rouleaux de notre douche, des portes de douche. Et comme vous voyez, le plastique est manquant des places. It's a very old shower door or shower surround that we bought that was in perfect shape. It had never been used. And the plastic wheels dried out. We weren't able to find new supports, but we were able to find new wheels. And in order to modify these, very simple thing that we did. First of all, we drilled the block and tapped it to the same thread as these. So we simply put these in thread them down, and now we know that this is centered on the drill bit. Next, we drill the hole out and we tap it. And once it's drilled and tapped, then we put in a new screw and a new wheel. And now we'll have shower doors that go the way they're supposed to. Donc, très simple quoi qu'on a fait. On a pris un bloc de bois, on l'a filté, le bon filet pour recevoir ça. On rentre ça dans le trou, on perce, on fait des nouveaux filets, la bonne grosseur de vis, et on ajoute le nouveau rouleau. Donc comme ça, notre douche, les portes vont coulisser pendant des années facilement. Parce que c'est impossible de récupérer des morceaux neufs de ouais. ce type-là. Ça la, se fait plus. La compagnie qui faisait la porte de douche, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont plus en existence. The company that made our shower doors, uh, they've been out of business for about 10 years. So, it was impossible to get new ones of these. So, we put the wrench in just to keep it from spinning. Once we have this off, or drilled, we need to take off the old rubber wheel. And the bearing is actually part of this whole brass piece. It was machined as one. So we need to remove this. The only way, or not the only way, but the easiest way I find was with a grinder. Don't, 
une fois que on a percé le tout, faut enlever le restant de, de l'ancien roulement. Et ça, c'est un poteau qui est un morceau. Donc, la seule manière que j'ai trouvé, ou pas la seule, mais la, la manière la plus facile, c'est avec un grinder. So, not the only way, but the way that I found the easiest for me is with a grinder. So when I get sparks, I know that I'm hitting the bearings because the bearings are steel. Donc quand j'ai des flamèches, je sais que je suis rendu au bille. Une fois que rendu au bille, je prends une petite fourchette pour enlever le l'extérieur et les roulements. So I use a little pry bar to remove that, and then you can see here where the bearings used to be, the little concave section. In order to have the same spacing, I need to remove that concave section. Donc, on voit où que les roulements étaient. On voit un petit concave qui est là. Faut que j'enlève ce concave-là pour avoir le même espacement avec le nouveau roulement. Donc, je continue avec le grinder. So, I continue with the grinder. Then I need to tap the center. Donc là, il faut que je fasse les filets. And this is brass. So it's actually quite easy to tap. C'est du laiton. Donc c'est quand même assez facile à faire les filets dedans. Les nouvelles roues, c'est plus solide que qu'est-ce que... Ouais, pas mal. And the new bearings are a little more solid than what was on there before, and they have shields on them. So, the shower water is going to stay out of them. Donc, les nouveaux ont des... Euh, des protections, comme ça, l'eau ne peut pas rentrer dans le roulement. So, this is the new bearing. The screw that comes with it. Donc la vis. Et. We screw that in. It goes flush. So now we have a nice little wheel compared to the old one. Ça va mieux rouler or the old one. So. Qu'est-ce qui détruit le plastique? Qu'est-ce qui fait que le plastique casse? What hurts plastic? Age. Time, oxidation, it dries. And, uh, And uh, chemicals. Uh, yeah, les produits, les yeah. produits chimiques, l'âge, le temps. C'est sûr que le plastique, à un moment donné, devient sec, mais plus qu'on utilise de produits chimiques, plus qu'on va détruire ce plastique-là. So if you're using harsh chemicals to clean your shower, like scrubbing bubbles, things like that, there's a good chance that your wheels will end up like this eventually. Mais les nouvelles roues sont en polyéthylène au lieu de... Yeah. So the new wheels are in... They, they look to be HDPE, so high density, high density polyethylene, so they should last a, a little longer. But these are probably about 30 years old. Ils ont à peu près 30 ans, je dirais. Selon les, euh, les dires des plombiers euh, auto quand on cherchait à ces morceaux-là. Il y a au moins 10 ans que la compagnie n'existe plus, fait que c'est yeah. sûr que... The, uh, the plumbing companies that we went to and the bathroom companies looking for replacements for these, they said the company went out of business 10 years ago and judging by the, the pictures we brought them, the shower door is at least 30 years old. Sauf qu'elle est impeccable. Uh, yeah, Elle a l'air neuve. It looks brand new. It was in a basement bathroom that was a... Not the main bathroom, not the secondary bathroom, but was only a guest bathroom. So people don't have guests over that often. Pour les 
petit trou, ils vont ici. Dans le bord de la porte de douche. Little wheels screw into threaded inserts. The shower is new. No, yes. it's old. <laughs> it's an old one, but the windows is very good. The fenêtres sont parfaites. Il n'y a même pas de tache d'eau dedans. Tout le monde pensait qu'on avait une douche neuve. Yes. Now, the shower is in good enough condition that it doesn't even have water spots in the glass. So that's how little it was used or well taken care of. Now the fun part, putting it back in the tracks. La partie le fun, c'est de remettre la, euh, la, la porte dans le track. Now it's good. Yep. Just... Now they, they roll like they should. Wow, ça roule comme c'est supposé. C'est super. On est de retour de notre installation du système tag. In English, please. So we we had a uh, anti-theft device, well actually a tracking device installed for the insurance company. So that's all done and we're heading back home. And do you like it? Yes. Ça rend doux. Ooh la la. On a des petits bruits en arrière là, mais on va régler ça. We have a few little rattles in the back, we'll be taking care of those. We know exactly where they are. C'est le foyer. It's a... Yeah. So we did a leak test and we found a couple minute leaks. And we're not testing with water, we're testing with air. On a pas mis de l'eau tout de suite, on a mis juste un peu de pression. Ce qu'on fait, c'est qu'on vaporise le du savon sur les, les jonctions. No new bubbles, so we're good. Y a pas de nouvelles bulles. C'est de l'eau et du savon. Et on a mis un, un cadran qui nous indique la pression dans, dans les tuyaux. So we have our pressure gauge, and we just can put air into the system as we wish. Donc on peut mettre l'air dans le système comme on veut. Normalement, le système va marcher entre 50 et 60 livres. Donc je l'ai mis à 50 livres. Et là, l'aiguille, elle bouge plus. So now the needle isn't moving anymore. We can set the pressure. Normally, the, the pump is at 50 PSI. So we can uh, test the system with air first. That way, we don't put water everywhere if there's a leak. We have all our taps open upstairs, going to the taps. The taps themselves are closed. Donc, toutes les... En haut, dans la chambre de bain, dans la cuisine, etc., toutes les, euh, les valves pour les robinets sont ouverts, donc on sait que là, notre système est pressurisé d'un bout à l'autre et on perd zéro. So we got zero leaks. We have uh, the needle isn't moving at all. We'll leave it for a couple hours before putting water in it, just to make sure that it stays at that level. Donc on va le laisser pour une coupe d'heure avec l'air dedans pour vérifier que on a le on a pas de fuite à nulle part. Puis après ça, on peut se laver. After that, we can wash ourselves. Yeah. We'll have running water. 
What are you doing? Checking out our batteries. With one. Today is a big day for us. We're taking these batteries and finally putting them in the bus. Yes, finally. Finalement, aujourd'hui, une grosse journée. On prend ces piles-là et on les met dans l'autobus. Ils ont été balancés, tout a été placé, sont en bonne condition, sont prêts à être branchés. So the batteries are now balanced. They all speak to each other. They all know each other. And they're ready to go on the bus. So come along as we bring these into the bus and wire them up. Première connexion. On teste, voir si ça va bien fonctionner, si c'est la bonne grandeur. So this is the first connection. We're making sure that the length of this connection is correct. And now we've combined two batteries, two 12 volt batteries to make a 24 volt battery. Donc on vient de combiner deux batteries 12 volts pour faire une pile 24 volts. De là, ça va tourner ici, toutes les fils. Les grands fils que vous nous avez vus euh, fabriquer, ils vont tous à la même place. La raison qu'ils sont toutes la même longueur, c'est très important pour la résistance entre chacun des groupes de piles pour qu'ils gardent leur balan. So, the reason we made those long wires is we need balance and the same resistance between all of these groups. So, yes, this group is really close. I could just put a little 4-inch wire here. But in reality, I need the same length of wire from here than I do from that corner over there. That way they balance, the batteries will stay in balance perfectly at all times. The less resistance we can put in the system, the better it is. Donc le moins de résistance qu'on met dans le système, le mieux que c'est. Ce fil-là est légèrement plus gros qu'on le besoin, mais c'est mieux d'en avoir un trop gros que trop petit. On ne veut pas créer de la chaleur à nulle part. The wire here is actually bigger than what we need, but we don't want to create any resistance anywhere. Resistance creates heat. And the bigger the wire, the less resistance, the less chance of creating heat. Right. So we have 12 of these to make. So we're, we made a little gauge for the length. And we use these special wire cutters that squeeze from around the outside. So we get a nice straight, even cut. Donc on a fait un petit gabarit et ce outil-là est vraiment fait pour couper parfaitement à droit. Elle pogne le fil vraiment de l'extérieur. Elle vient couper, elle vient cintrer en coupant. On ne met pas notre doigt là. Non. Don't put your finger there. And these are the wires that are going to convert our 
12 volt single batteries to two batteries put together making a 24 volt pair. Donc ces fils là vont réunir deux fils 12 volts pour faire un groupe de 24 volts. On va avoir six groupes de 24 volts. So we have six 24 volt groups. Et ça? Next, we use a uh, jockery tool. That's a great tool for stripping the wire or the rubber off the end without damaging the wire. We have a set distance. And it just cuts the rubber without cutting any of the wires. Donc avec ce outil-là, ça fait juste couper le caoutchouc sans toucher au fil. Très important. Then we have a hydraulic crimper. Donc on a un outil pour les crimper hydrauliquement. Ça donne une meilleure force. gives a much better crimp than the style that you hit with a hammer. And they're not expensive. But we do a double crimp, and I'll show you what that is in a second. Nous on fait un crimp double. Ça nous donne une certitude qu'on a la bonne, la bonne force. So this is a double crimp. So we've crimped it along the whole length and a single crimp just as there, leaving this part of the wire a little loose in there. We want to prevent any looseness. That's why we slide it along and crimp there as well. Donc on veut pas avoir de loose dans le fil du tout. C'est pour ça qu'on fait un crimp double ici. Ici on fait, ça c'est un cinq, mais on va faire un double avec. Comme ça le fil n'est pas loose en dedans de la fitting. Donc on va serrer au complet, ça donne plus de force et aussi un meilleur contact avec les fils. Next step after we crimp everything is heat shrink. And the heat shrink is an adhesive style, so there's actually glue on the inside of the heat shrink that will keep it in place. Donc le the heat shrink qu'on utilise Il y a de la colle dedans, donc ça, ça le garde vraiment en place. Ça vient sceller le, le joint. Donc ça l'empêche l'oxydation. What we're trying to prevent with the heat shrink is oxidation. So we don't want air to get into the connection creating oxidation, which in the future can cause a problem. And it looks a lot nicer. Looks more professional. And you can see the glue squeezing out here of the heat shrink. Ben, on voit la colle qui sort du, uh, du heat shrink. Donc ça nous donne vraiment un joint solide, étanche, qui fait face à tout qu'on a besoin. One, two. And for it to fit on the batteries properly, we just need to bend the ends a little bit, but we'll wait for it to cool down, bring it to the vise, give it just a little bend, that way it fits on the battery terminals properly, nice and square here.
maintenant c'est l'heure de d'habiller les d'habiller les, les fils. So a bit of heat shrink. So we have our propane torch set to uh, to very low. Shrinks them quite nicely. Commence gros comme ça. On se demande quelle grosseur mettre de shrimp. Shrink. Shrink. C'est gros, puis ça devient assez petit. Hein? It's, it's bigger and with a fire. Yeah. Go smaller. The heat, it shrinks. It's what it's supposed to do. And now we have 12 wires ready to be put into the bus. You want to see how my husband is fussy? <laughs> <laughs> yeah, but the hold is not the same for everyone. So I'm actually going to be drilling these out to the same size as this. That way we have the same resistance everywhere on the, the batteries. The resistance in a 24 volt system is extremely important. That's why we're doing this. It's very important to not have the difference of resistance between the six packets of batteries. Oh, my husband is not for sea, he's just particularly, uh, <laughs> very... Uh, I'm very pointed. I like, if something is supposed to be done away, that's the way we do it. C'est ça, il n'est pas for sea. non, 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 il n'est pas. Mais il aime les choses qui sont faites correctement, puis euh, bien faites. Alors, euh, il va grossir les trous. Euh. On avait les trous, euh, c'est quoi, c'est 3 bits? 3 bits. Puis là, ceux-là, c'est 5, 5 sizes. Size. C'est pas tout à fait la même grosseur. Fait que pour avoir la même égalité dans les fils, ben, euh, il va les briller comme ça. On se posera pas de questions. Tout va être égal, bien balancé. C'est ça. That's it. Ouais. Wanting to keep all the resistance the same, we're even doing this with the bus bars. Donc on va regarder la résistance identique sur tout le système. Donc on fait quelque chose avec les bus bars un peu différent. The main wires going to the inverters will be coming from the center. Donc les fils principales pour aller au inverter, le négatif et le positif vont partir du centre des bars. Ce fil là. Et ce fil-là va aux mêmes batteries. So these two wires are going to the same battery bank. And these two wires are going to the same set of two batteries. And then the two center ones will be going to another set of batteries. That way the distance from there to here is the same if we calculate the whole distance of the wires. Donc si on calcule la distance de tout le fil qui part de cette... Je veux dire qui part de cette, qui passe dans la batterie, qui revient et qui va atterrir là, entre ces deux points là, ça va être la même loop, ça va être la même distance. So, the distance coming from here, going through the batteries and coming back here to end up there is the same distance for all six wires. 
Now all the batteries are connected to the bus bars, but they're not connected to each other. Donc là, tous les piles sont branchées au bus bar, mais ils ne sont pas branchés entre eux autres. Donc il n'y a, a pas de connexion qui se fait. Quand on met ça, par exemple, ça devient des batteries 24 volts. So all the batteries are connected together, but there's no connection until we put this little jumper in. When we put this jumper in, two 12 volt batteries become one 24 volt battery. To make sure we have a good connection, we're using a scotch brake pad to clean the surface. As you can see, there's a little something there. And the scotch brake pad isn't enough. There's a little razor blade. Follow up with scotch brake. And if you remember these, I bent these ends up. And the reason I bent them up was to do this. So when we put them here, they can sit flat against the terminal, but be screwed down completely. Donc, si vous vous rappelez, j'ai plié les bouts. La raison qu'on a plié les bouts, c'est vraiment pour que le terminal s'assoie vraiment d'aplomb sur le morceau. We're putting them on with this little battery rack. We're, we're moving out. The mattress is coming with us. So we're moving into the red bus. We'll catch you up on that later. C'est la dernière, euh, presque la dernière item à sortir. On s'en va dans l'autobus rouge. Woohoo! <laughs> Today we're moving out of the blue bus and into the MCI. On emmène le bébé dans le MCI. The Berkey is moving. We have moved out. <laughs> so if the Berkey is gone, that means we're gone. Yes. Quand le Berkey est parti, nous on est parti. So still moving out, but we're almost there. All the cabinets are empty. Bedroom is all empty. Bathroom is empty. Have a few little things to go. And then... We're officially moved into the MCI. Donc, il reste une coupe de petites affaires à sortir, mais les armoires sont vides, euh, la cuisine, la chambre de bain, la chambre sont toutes vides. Tu es en train de vider le sous-sol et quelques petites affaires qui restent en haut. Après ça, on est officiellement dans la MCI. Et, dernier ride. The last ride in the GMC. Ah oui, on s'en va faire dernier petit ménage, vider les tanks. Yeah. Gonna go empty the tanks, give it a little bath, and get it ready for its new owners. Spire. Behind us, it's all empty. Oh. It's clean. Empty and clean. Prop et vide. Qu'est-ce qui va t'ennuyer le plus de conduire avec le boss bleu? The GMC, Ivan? The pouvoir and the son. So, so he asked, what am I going to miss the most about driving this bus? The power and the sound. Regardez le 
de, le sourire de ce garçon, ce petit garçon qui conduit le sourire. Look at the smile. Don't cry. Oh, we have a nice, nice new home to go to. I know. Il y a même beaucoup de travail dans cet autobus là. Right. A lot of work that we put into this bus. A lot of effort. A lot of love. But it's going to a good home. another episode. Eh oui, c'est la fin de cet épisode là. So <laughs> <laughs> the blue bus has moved on to a new home. We're in our new home, but we still have a lot to do. Eh oui, oh, l'autobus bleu est parti. On est dans notre nouvelle mm. maison, c'est super confortable, mais il reste encore du travail à faire. So thanks for watching. Again, questions, comments, thoughts or ideas, please leave them below. We're always happy to answer, and we'll see you in the next episode. On se voit à la prochaine épisode. Laissez-nous vos commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire. On, euh, on a encore plein de travail. Inquiétez-vous pas. Yep. On va vous voir à la prochaine épisode. See you next time. Yeah. <laughs>